وقت کشتی ها کوهنه و غیر قابل استفاده می شوند، آنها را به محل های به مثل گتانی می آرند. در اینجا هر سال صدها کشتی را می شکنند و به اشیای خام و قسم های علاهیده تبدیل می دهند. در جهان فقط چهار محل ویران کردن کشتی ها هست. چونکی نه همه جا سایل های عمیق برای آوردن کشتی دارند. گتانی این شرایط را دارد. برای شکستن یک کشتی از سی تا چهل روز لازم است. کار در اینجا خطرناک است. به سبب مجهز نبودن و آموزش ندیدن، کارگران در اینجا که میلیاردها دلار فایده می آرد، بسیار وقت آسیب می بینند. فقط با ترکیب های آهنی کار میکنیم هر وقت می تواند ترکش روخ دید البته در خبر ها دیده ای. هر ماه دو یا سه نفر حلاق می شوند کاری بسیار سخت و دشوار است هر صبح پیش از کار آمدن همیشه فکر میکنیم که به خونه برمیگردیم یا نه در اینجا در یک فلاکت بزرگ در ماه نویبری سال 2016 هم 26 کارگر کشته و 6 تن دیگر مجروح شد. از آن زمان تا کنون به گفته کارگران شرایط کار را بهتر نکردند. مالکان سروتمند اینجا کار را مشکل تر کردند چون هیچ تدبیرهای امنیتی نمیاندیشند. با وجود این ما از نایلاجی و برای پیش بردن زندگی در چونین شرایط کار را ادامه می دهیم. ما کم بیزاعتیم. مگر از کار در چونین شرایط سرپیچی کنیم ما را می رانند. اما مالکان محل کشتی شکنی می گویند میارهای امنیتی را نظارت می کنند. به گفته آنها هم حکومت و هم مالکان مسئول امنیتی کارگران هستند. بلی تو هم گورنمنت کی اوپر جاتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ اس کو فیصلہ ایڈ کرے سنٹرل گورنمنٹ حکومت باید کمک کند آنها از اینجا درآمد خوب میگیرند دوم اتحادیه کشتی شکنی ما هم مسئولیت دارد ما هم می توانیم برای بهبودی چاره اندیشیم اما این مسئله چندان بزرگ نیست اور اتنا بڑا کوئی ایشو ہے ہی نہیں اس کے اندر کشتی شکنی نه تنها برای کارگران بلکه برای موجودات بحری و مردم اطراف زیان آور است. قسمی از پرتاب را به اقیانوس می اندازند. مده های کیمیاوی سبب بیماری های راهای نفس شدند. همه این مایه تشویش دوازده هزار کارگر است که زندگیشان از حساب کشتی شکنی پیش می رود.